Renocon AAC Blocks It saves 30% in steel, cement and labor cost. ஒவ்வொரு சதுர அடியிலும் சந்தோஷம் சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷம்ங்கிறது நமக்கு இப்ப கிடைக்குது நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரி சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடி ல பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் உங்களுடைய கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் டெல்லிக்கு போய் அமித்ஷாவை சந்தித்தார் எப்பவுமே ஒரு படையோட போவார் முன்னாள் அமைச்சர் படையோட ஒரு டீம் போகும் இந்த முறை தனியா போய் வந்திருக்காரு அதான் தனியா போயிருக்காருனா என்ன விஷயமா இருக்கும் இல்ல தனியா அவங்க யா பேச ஆசைப்படுறாங்க பிரதமர் வேட்பாளர் மோடி தான் செல்லூர் ராஜு சொல்றாரு ஜெயக்குமார் அவர்கள் கூட்டணியை பத்தி தேர்தல் காலத்துல பேசிக்கலான்றாரு ஏபிஎஸ் பேசவே மாட்டேன்றாரு அப்ப என்ன முடிவுல இருக்கீங்க அதை சொல்லுங்க அவர் என்ன முடிவு அதை எங்க முடிவு எப்ப சார் சொல்லுவீங்க அவர் சொல்லுவார் ஸ்டாலின் தினமும் பேசுறாருன்னு நான் சொல்றேன் ஸ்டாலின் தினமும் பேசுறாரு ஸ்டாலின் தினமும் ஷூட்டிங் நடிக்கிறாரு தினமும் அறிவிப்பு கொடுக்குறாரு அது அவரோட பாணி அது என்னமோ பண்ணிட்டு போறாரு சார் நாடாளுமன்ற தேர்தல் உங்க டார்கெட் இல்லாத மாதிரி நல்லா தெரியுது உங்களுடைய டார்கெட் சட்டமன்ற தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு இருபத்தி நாலு உங்களுக்கு அதை ஒரு எண்ணப்பாடு இல்ல போல தெரியுது வந்தா என்ன போனா என்ன நஷ்டம் நமக்கா அப்படின்ற மாதிரி எண்ணப்பாட்டுல இருக்கதோ ஒரு வேலை அதிமுக தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் தலைமை எங்க தலைமையில தான் மத்தவங்க எந்த தேர்தல் வந்தாலும் நாங்க தான் தலைமை மெல்லவும் முடியாம விழுங்கவும் முடியாம தத்தளிக்கிறீங்க போல தெரிஞ்சு ரொம்ப என்ன என்ன பண்றதுன்னு தெரியல உங்களுக்கு என்ன கதையா இருக்கு அவங்கள விடவும் முடியல அவங்களை எதிர்த்தும் பேச முடியல உடனே போய் நெருக்கமாவும் பேசுறோம் அடிச்சும் பேசுறோம் எல்லாமே கலந்து நடக்குது ஒரு கலவைய குழப்பமாவே இருக்கு இதுதான் அரசியல் உதயநிதி வந்து தலைவர் ஆகணும் அவருக்கு வந்து துணை முதல்வர் பதவியை கொடுக்கணுங்கிறக்க அவங்க போதைக்கு ஆயத்திக்குமா ஊர்காயா அவர் கூப்பிட வரம்ப ஒன்னா வரதுக்கு வாங்கன்னு பாஜக மீண்டும் வந்தால் இந்தியாவுக்கு ஆபத்து தமிழ்நாட்டுக்கு ஆபத்துன்றாரு நீங்க என்ன பாஜக மீண்டும் வந்தாங்க பாஜக வரணும் ஸ்டாலின் வந்தாலே போதுமே ரெண்டு மூன்று நாட்களாக நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த அண்ணாமலை மோதல் குறித்து பேச வேண்டாம் சொல்லிட்டாங்க எங்களுக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்குது நீங்க கூட்டணியில இருக்கீங்களா இல்லையா பிஜேபியை பார்த்து அதிமுக பயப்படுதா பிஜேபியை பார்த்து அஇஅதிமுக அனைத்து களம் கண்டு வரலாறு படைத்த இயக்கம் சினிமா படத்துக்கு டைலாக் எழுதப்போம் செய்தி தொடர்பாளர் திரு கோவை சத்தியன் அவர்கள் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய வாரங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு சத்தியன் சார் வணக்கம் மதேஷ் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் உங்களுடைய கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் டெல்லிக்கு போய் அமித்ஷாவை சந்தித்தார் என்ன நடந்தது அங்க வழக்கமான சந்திப்பு தான் ஒரு கட்சியோட மிக முக்கிய தலைவர்கள் ரெண்டு பேர் வந்து பார்க்க எங்க கட்சியோட பொதுச் பொதுச் செயலாளர் அங்கே அவர் ஒரு மிகப்பெரிய டாப் த்ரீ மோடி அமித்ஷா நட்டா அதில் அந்த வரிசையில் அவர் வந்து வழக்கமான ஒரு சந்திப்பு தான் எந்த ஒரு காரண காரியங்கள் எதுவும் இல்லை அது மாதிரி வாழ்ப்பு நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர்னு கூப்பிட்டாங்க அதை பத்தி ஒரு ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள் பேசிட்டு வந்தாங்க அவ்வளவுதான் எப்பவுமே ஒரு அஜெண்டாவோட போன மாதிரிலாம் இல்லை இயல்பான ஒரு விஷயம் வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல் என்ன எது இயல்பான விஷயம் இயல்பான சந்திப்பு தான் ஸோ ஒரு கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை கூட நடந்திருக்கும் இருக்கலாம் கூட்டணி பத்தின்னு இல்லை வரப்போகின்ற நாடாளுமன்றத்தில் இப்போ சிறப்பு கூட்டத்தொடர்ல என்ன அப்படின்னு இந்த ரிசர்வேஷன் பில் என்ன எது அப்படிங்கிறத பத்தியும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு கலாம் எப்படி இருக்கும் என்ன எது அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு சாதாரணமான ஒரு சந்திப்பு தான் மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பு தான் அது எப்பவுமே ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு எல்லாம் கொடுத்து என்ன விஷயம்ன்றதெல்லாம் கொஞ்சம் பெருசா நம்ம விவாதம் விவாதத்துக்கு உட்படுத்தி விட்டு வருவோம் ஒன்னும் பெருசா நடந்த மாதிரி இல்ல அதான் சொல்றேன் ஒரு மரியாதை நிமித்தமான ஒரு சந்திப்பு தான் அவரு கழக பொதுச் செயலாளர் அப்படின்னு கடைசியா போனது என்டிஏட மீட்டிங்க்கு தான் போனாரு அது மாதிரி கழக பொதுச் செயலாளர் ஒரு தனியாக ஒரு போன ஒரு வாய்ப்பு இல்லை 
அது ஒரு வாய்ப்பு அமையப்பெற்றது இருபெரும் தலைவர்களும் பார்த்து சந்திச்சு பரஸ்பரம் பரிமாறிக்கொள்வது இயல்பா வாடிக்கையா நடக்கிற ஒரு விஷயம் அதுதான் நடந்தது எப்பவுமே ஒரு படையோட போவாரு முன்னாள் அமைச்சர் படையோட ஒரு டீம் போகும் இந்த முறை தனியா போய் வந்திருக்காரு அதான் தனியா போயிருக்காருன்னா என்ன விஷயமா இருக்கும் இல்ல தனியா அவங்க யா பேச ஆசைப்படுறாங்க இல்ல மெசேஜ் கிளியரா இருக்கு இல்ல இரண்டாக பிரிந்தது மூன்றாக பிரிந்தது நான்காக பிரிந்ததுன்னு இருக்கிற எல்லா உலகம் தமிழ்நாட்டு ஊடகத்தை தவிர்த்து மற்ற எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருச்சு இப்ப அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒன்றைய தலைமை அது எடப்பாடியார் தான் போச்சுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியுது சரி அதனோட வெளிப்பாடு தானே கழக பொதுச்செயலர் அவரு கழகத்தின் மூன்றாவது அத்தியாயம் அவரு படையோட தான் போகணும் அப்படிங்கறதுல இல்லையே அம்மையார் ஜெயலலிதா எப்படி தனியா போய் பார்த்தாங்களோ தலைவர்களை அதாவது டெல்லியில் இருக்கிற அங்கே ஆளுகின்ற தலைவர்களை எப்படி தனியாக போய் பார்த்தாங்களோ அந்த மாதிரி திரு இபிஎஸ் அவர்களும் தனியாக போய் பார்க்குற அளவுக்கு அந்த தலைமை பொசிஷனுக்கு வந்துட்டாருன்றதை காட்டுறதுக்காக தனியாக போனாரா அந்த பொசிஷனுக்கு என்ன தேவையோ அதை தான் அவர் செய்கிறாரு அவர் என்றைக்குமே தன்னை முன்னிறுத்தி நான் தான் அப்படின்னு பேசினது இல்லை ஆனால் இந்த பொறுப்பு அவருக்கு சிறந்தவர் அவருக்கு தான் இந்த பொறுப்பு அந்த பொறுப்புக்கு வந்தவர்னு சொல்லி கட்சியோட நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் மக்கள் எல்லாம் முடிவு பண்ணி அந்த இடம் அவருக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துக்கு தேவையோ அதை தான் அவர் பண்றாரு அதான் நான் சொல்ற கழகத்தின் மூன்றாவது அத்தியாயம் அந்த மூன்றாவது அத்தியாயம் அந்த கழக பொதுச்செயலர் அந்த பொதுச்செயலருக்குரிய ரோல் என்னவோ அதை தான் அவர் செய்யறாரு பிஜேபியோட ரேப்போ உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்குங்களா அந்த கூட்டணின்றது சரியான ஒரு கூட்டணியா தான் நீங்க நினைக்கிறீங்களா அது ஒரு பலமான கூட்டணி நிச்சயமா நமக்கும் வெற்றி வாய்ப்புக்கான சாதகங்கள் இருக்கு நம்ம மூலமா அவங்களுக்கும் இருக்கு அவங்க மூலமா நமக்கும் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா கூட்டணியை பொறுத்து முடிவெடுக்க வேண்டிய முழு அதிகாரம் இப்போ நடந்த மதுரை மாநாட்டில் கூட அதாவது தீர்மானமாக போட்டோம் கூட்டணியை குறித்து முடிவெடுக்கக்கூடிய முழு அதிகாரம் புரிந்தவர் அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர் சொல்லுவார் அவர் என்ன முடிவெடுக்கிறாரோ அதான் ஃபைனல் கால சூழல் கேட்டுற மாதிரி தான் கூட்டணி அதுதான் கொள்கைகள் ஒன்றுபட்டு கிடையாது அந்த கால சூழல் கேட்டுற மாதிரி என்ன எதுங்கிறது முடிவெடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் அண்ணன் கையில் இருக்குது எடப்பாடியார் கையில் இருக்குது அவர் சொல்கிறது தான் ஃபைனல் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு தயாராகி விட்டதா அதிமுக எப்போ அந்த போர்ஸ் இல்லாத மாதிரி தெரியுது சார் ஒரு தேர்தலை சந்திக்க போறோம்னா ஒரு வேகம் தெரியணும் ஒரு பரபரப்பு தெரியணும் ஏன் மாதேஷ் கொரோனாங்கிறதுக்கு முன்னாடி அறுபத்தி ஏழாயிரம் பூத் தமிழ்நாட்டில் கொரோனாங்கிறதுனால இன்னும் அந்த சமூக இடைவெளியில கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால எண்பத்தி ஏழாயிரம் பூத் இப்ப என்ன தேர்தல் ஆணையம் கொரோனா காலகட்டம் முடிஞ்சது இப்ப வரப்போற டைம்ல தான் அதை அறிவிக்கும் என்ன எது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பூத்ஸ் எங்க எதுன்னு இனிமே தான் அறிவிக்கும் ஆனா எண்பத்தி ஏழாயிரம் பூத்துங்க ஆல்ரெடியா இருக்கு அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கடந்த ஐந்து மாத காலமாக அண்ணன் எடப்பாடியோட உத்தரவுல பூத் வரைக்கும் வேலை செய்யணும் பூத்ல இந்த இந்த ஆட்களை நியமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பூத் கமிட்டில இருந்து ஃபார்ம் பண்றதுக்குன்னு அதுக்கான ஆட்கள் வரைக்கும் தேர்வு செய்யப்படும் ரெடியா இருக்கு எப்போ எண்பத்தி ஏழாயிரம் பூத்துக்கு அந்தந்த மாவட்டத்தில் ஆலோசனை கூட நடந்து எப்பவும் முடிஞ்சு திமுகவில் பூத் கமிட்டி கூட்டம் இப்ப சமீபத்தில் நடந்தது சார் ஒரு பெரிய அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி பெரிய கூட்டம் நடந்தது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க மாதேஷ் என்ன கேட்டுக்கணும்னா அஇஅதிமுக அந்தந்த மாவட்டத்திலேயே போட்டு வேலையை முடிச்சாங்க நீங்க இப்பதான் போடுறீங்களா அப்படின்னு நீங்க அவங்களையும் பார்த்து கேட்டுருக்கணும் நீங்க எங்களை பார்த்து போட்ட மாதிரி தெரியலையேங்கிறீங்க பூத் கமிட்டி கூட்டம் நீங்க மாவட்ட வாரியா போட்டீங்கன்ற தகவல் நீங்க சொல்லிதான் நாங்க தெரிஞ்சுக்க முடியுது அப்ப இவங்க தேர்தல் வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கன்ற தகவல் கூட நாங்களா கேட்டாதான் தெரியுது அந்த அளவுக்கு தான் நீங்க செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அப்ப தேர்தல் வேலையை அப்ப இன்னொன்னு சொல்லணும் விளம்பரம் மட்டுமே இருக்கு அங்கே விளம்பரத்தை தான் ஓடுது அப்படிங்கிறது தொடர்ச்சியாக தான் அது ஓடிட்டு இருக்குன்னு கூட கேளுங்க சார் ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு தொண்டர்களை அந்த கேர்டர்ஸ் உங்க கட்சியினுடைய பூத் கமிட்டி ஆட்களை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேசுறதுன்றது என்ன உற்சாகமா இருக்கும் சைலண்டா நீங்க மாவட்ட செயலாளர் வச்சு பண்றது என்ன இருக்கும் நான் சொல்றதுக்கு நீங்க சொல்றதுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு இப்பதான் திமுக கூப்பிட்டு பூத் கமிட்டி வேலையில ஆரம்பிங்க வைங்க என்னன்னு சொல்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றீங்க அது அண்ணன் வந்து அஞ்சு மாசத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லியாச்சு ஆட்களை தேர்வு செய்து எடுத்து வைங்க அப்படிங்கிறது அந்த பணி எல்லாம் நடஞ்சு அஞ்சு மாச பணி எல்லாம் முடிஞ்சு தயாரா இருக்காங்க இனிமே ஒரு ஃபார்மாலிட்டி அறிவிப்பு வாங்க இது ஒரு கூட்டம்னு ஒரு பெரிய கூட்டமாக நடக்கலாம் என்னங்கிற தலைவர் முடிவு பண்ணி சொல்லுவார் நீங்க கேட்ட கேள்வி தயாராயிட்டீங்கன்னு கேட்டா நாங்க தயாராயிச்சு அறுபத்தி ஏழாயிரம் பூத்தா எண்பத்தி ஏழாயிரம் பூத்தானே உங்களுக்கு நான் கேட்டேன் இல்லையா ஆனா எண்பத்தி ஏழாயிரம் பூத்துக்கும் நாங்க தயாரா இருக்கோம் தயாராகி நாங்க ஒரு அஞ்சு மாசம் ஆச்சு அண்ணன் உத்தரவு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வேகமாக ஒன்றரை மாசம் வேலை முடிஞ்சது அதனால ரெடியா இருக்கும் இது வந்து அறிவிப்பு விளம்பரம் மூலமா தான் மக்களுக்கு தெரிய வரும்போது அதுக்கான கால சொல்ல வரும்போது அது நடக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி
அறிவிப்புகள் தான் தொடரும் அறிவிப்பு தொடரும் போது பிரச்சாரம் போது நீங்க சொல்றது கட்சியினுடைய பதவிகள்ல நான் சொல்றீங்க நான் கேட்கறது மோடி வேண்டாம் அதுதான் ஸ்டாலினுடைய குரல் அதுதான் பிரச்சாரம் அதுதான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலுடைய அவங்க வேலையை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கான அறிகுறி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி மோடி தான் பிரதமர் வேணும் அப்படின்ற அறிகுறியை இபிஎஸ் சொன்னாரா அதை தான் நான் கேட்கறேன் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருக்கும் அப்படின்னா தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பிரதமர் வேட்பாளர் நரேந்திர மோடி இதில் ஏதோ சர்ச்சை இருக்கா இது ஏதோ மாற்று கருத்து இருக்கா இல்லை நீங்கள் பிரதமர் வேட்பாளர் மோடி தான் செல்லூர் ராஜு சொல்கிறாரு ஜெயக்குமார் அவர்கள் கூட்டணியை பற்றி தேர்தல் காலத்தில் பேசிக்கலான்றாரு இபிஎஸ் பேசவே மாட்டேன்றாரு அப்போ என்ன முடிவில் இருக்குங்க அதை சொல்லுங்க அதை தான் அவர் என்ன முடிவோ அதை எங்கள் முடிவு அதான் சொல்லிட்டோம் தெளிவாக சொல்லுவாங்க அவர் சொல்லுவாங்க அவர் ஸ்டாலின் தினமும் பேசுகிறாருன்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்க வந்து ஸ்டாலின் தர்மம் பேசுறது ஸ்டாலின் தர்மம் ஷூட்டிங் நடிக்கிறது தினமும் அறிவிப்பு கொடுக்குறாரு அது அவரோட பாணி அது என்னமோ பண்ணிட்டு போறாரு எங்க எடப்பாடி அதுக்கு தெரியுங்க எந்த வேலையை எப்ப செய்யணும் அப்படின்னு அந்த நம்பிக்கையை பெற்றதுனாலதான் அவர் இருக்கு இல்ல நீங்க அப்ப இன்னும் முடிவு பண்ணல அவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க வரக்கூடாது மோடி வரக்கூடாதுன்றது அவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க அவங்களுக்கு வேற சாய்ஸ் இருக்கு என்ன யாருக்கு திமுக சாய்ஸ் இருக்கு அப்ப உங்களுக்கு சாய்ஸ் இருக்கா என்ன மோடி பிரதமராக வர வேண்டும் சொல்றதை விட வேற யாராவது பிரதமராக வரணும்னு வேற ஏதாவது சாய்ஸ் இருக்கா அரசியல் காலத்துல சாய்ஸ்ங்கிறது ஆயிரம் சாய்ஸ் இருக்கு ஒரு நாளே இங்கிலீஷ் சொல்லுவாங்க ஒன் டேஸ் பிக் டே இன் பாலிடிக்ஸ் ஆனா நிகழ்வுகள் எப்படி வேணா மாறும் கட்டமைப்புகள் எப்படி வேணாலும் மாறும் சரி அதை செய்யக்கூடிய இடத்தில் யார் இருக்கிறார் அவருக்கு அந்த அனுபவம் இருக்கிறதா அவருக்கு அந்த ஆளுமை இருக்கிறதானா அண்ணன் எடப்பாடியார் செய்யக்கூடிய இடத்துல இருக்காரு அவருக்கு அந்த அனுபவம் இருக்கு அந்த ஆளுமையும் இருக்கு நேரங்கால வரட்டும் வரும்போது தானே என்ன சார் பிரைம் மினிஸ்டர் கூப்பிட்டு பக்கத்துல உட்கார வச்ச உடனே சந்தோஷப்பட்டீங்களா சார் ஆனா உடனே சொல்ல மாட்டேன்றீங்களே அது வந்து நேரங்கால வரட்டும் அதைத்தான் நாங்களும் சொல்லுவோம் சார் மரியாதைங்கிறது வந்து கேட்டு பெறுவது இல்லை தானா வருவது மரியாதை அது எடப்பாடியார் பெற்று இருக்கிறார் அதனால பிரதமர் பக்கத்துல போய் நிக்கிறாரு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக இயக்கம்னா எவ்வளவு பெரிய இயக்கம் அந்த இயக்கத்தோட பொது செயலா அது என்ன அது ஆள் எடப்பாடியார் அப்படிங்கிறவர் எந்த இடத்துல அவர் ப்ரூவ் பண்ணி வந்திருக்காருன்னு அவருக்கு கிடைக்கப்பட்ட மரியாதை கேட்டு பெறப்பட்ட மரியாதை இல்லை எப்படின்னா இண்டி கூட்டணின்னு ஒரு போட்டோ செஷன் எடுக்கும்போது டி ஆர் பாலர் முன்னாடி நிற்கும்போது ஓடி போய் கேமராமேன் போய் தயவு செஞ்சு நீங்கள் நிற்காங்க ஒரு தலைவர் அந்த வகுப்பு பின்னா நிற்கிற வந்து முன்னாடி நில்லுங்க அப்படின்னு சொன்ன கதை மாதிரி அப்படி கிடையாது பாருங்க எடுத்து பாருங்க கடைசியா பூனையில் நடந்த கூட்டத்தில் எடுத்து பாருங்க டி ஆர் பாலர் முன்னாடி கேமரா எடுத்தவர் எப்படி ஓடி வந்து எந்த சொன்னாங்க பாருங்க நீங்க அதனால நான் வந்து மரியாதைங்கிறது தானா கிடைக்கும் அது நீங்க செய்யக்கூடிய ஆளுமை என்பது சொல்லல செயல்கிற மாதிரி எடப்பாடியாரு அவர் அந்த மரியாதை வந்து தானாக தேடி வருகிறது அவரோட ஆளுமைக்கும் செயல்பாட்டுக்கும் அதனால நீங்க சொல்றதெல்லாம் வந்து இப்படியா இருக்குமே அப்படியா இருக்குமே அதுக்கான கால சூழல் வரும்போது எங்க தலைவருக்கு தெரியும் எப்படி பண்ணணுங்கிறது தெரியும் கண்டிப்பா நடக்கும் சார் நாடாளுமன்ற தேர்தல் உங்க டார்கெட் இல்லாத மாதிரி நல்லா தெரியுது சார் நான் இந்த பேட்டியை அதுக்குதான் எடுக்க வந்தேன் உங்களுடைய டார்கெட் சட்டமன்ற தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு இருபத்தி நாலு உங்களுக்கு அதை ஒரு எண்ணப்பாடு இல்ல போல தெரியுது வந்தா என்ன போனா என்ன நஷ்டம் நமக்கா அப்படின்ற மாதிரி என்ன பாட்டில் இருக்கதோ ஒரு வேலை அதிமுக சரி மாதேஷ் நாளைக்கு தேர்தல் அறிவிப்பு வந்தால் கூட களம் காண்பதற்கு அஇஅதிமுக ரெடி இதுதான் உண்மை இதை வந்து விளம்பரம் மூலமாகத்தான் தெரியப்படுத்தணும்னு மாதேஷ் எதிர்பார்த்தாருன்னா சொல்லுங்க அந்த விளம்பரம் வரும்போது நான் சொன்னது உண்மையா இல்லையான்னு உங்களுக்கு தெரியும் சார் விளம்பரம் இல்லை சார் நாங்கள் தேர்தல்னா ஒரு ஃபீவர் ஒரு நாள் ஒரு நாள் எலெக்ஷன் ஃபீவர் நான் வந்து எத்தனையோ தேர்தல்களை பார்த்துருக்கேன் நீங்க உங்க உங்க அனுபவத்துல நீங்களுமே நிறைய தேர்தலை நீங்க வந்து வேலை செஞ்சிருக்கீங்க ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு ஃபீவர் தெரியும் ஒரு ஒரு வேகம் தெரியும் ரொம்ப பரபரப்பா இருப்பாங்க ஒரு பரபரப்பு இல்லை ரொம்ப அந்த பரபரப்புக்கான சமீங்கைகள் அண்ணன் இப்ப சொன்னார் இப்ப தாம்பரத்துல போனவர் நடந்த கூட்டத்தோட அண்ணன் சொன்னாரு மாதேஷ் அதை கேப்பீங்க நினைச்சேன் நானும் ஒரு நாடு ஒரு தேர்தல் ஒரு நாடு ஒரு தேர்தல் வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்கிறது என்ன அப்ப ஒரு நாடு ஒரு தேர்தல் சட்டமன்ற தேர்தல் அப்படிங்கறது சேர்ந்து வரும் என்றால் அதற்கும் தயார் நாளைக்கு அறிவிக்க சொல்லுங்க நாளை கேண்டிடேட் லிஸ்ட் வரும் எதுக்கு ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வரும்ன்ற மாதிரி இவர் ஒரு சமிக்கைய சொல்றாரு யார் சொல்லி அமிச்சாங்க அமித்ஷாவை பார்க்கும்போது சொல்லி அமிச்சாங்களா இது என்ன கதையா இருக்கு ஒரு ஒருத்தரையும் டெல்லிக்கு போனா சொல்லி அமிச்சாங்க அதை சொல்லி இந்த நேரடி ஏன் திரும்பி திரும்பி பில்ட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க சரி இதுல டெல்லி போனா கேட்டு வந்து சொல்றது என்ன போஸ்ட்மேன் உதவியம் பாக்குறது ஆசையா இருக்கு
மீது இருக்கிற ரெண்டரை வருஷம் டென்யூருக்காக தானே அவங்க வாக்கு போட்டாங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு தானே போட்டிருக்காங்க இன்னும் பேலன்ஸ் இருக்கு மக்களுக்கு சிறப்பா நல்லது செஞ்சுட்டு திருப்பி அஞ்சு வருஷம் அவங்க தானே வரப்போறாங்க நல்லது செய்யறாங்களா மாதேசியம் முடிவு பண்ணிட்டாரு திருப்பி ரெண்டரை வருஷம் தேர்தல் வந்தா வரமாட்டாங்க இனிமே அதுக்கப்புறம் வரமாட்டாங்க மாதேசியம் முடிவு பண்ணிட்டாரு நீங்க வந்து உங்க வார்த்தை எல்லாம் நீங்களும் சாமானியர் தான் நீங்களும் வாக்களிக்கிறீங்க நீங்க ஓட்டு போடுறீங்களா ஓட்டு போடுவேன் அப்ப ஒரே நாள் ஒரு தேர்தல் வந்தா திமுக வராதா நிறைவேற்று <laughs> சட்டமன்றங்கள்ல <laughs> 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 நிலைப்பாடு <laughs> 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 அப்படிதான் <laughs> 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 <laughs
ஏப்போ தலை சிறந்த நிதியமைச்சர் நிதி நிபுணர் அவர் போய் தூக்கிட்டுச்சிங்க ஐடி மினிஸ்டரா இதுக்கு மேலே என்ன ஆதாரம் வேணும் வரும் அதான் எடப்பாடி எனக்கு தலைவர் சொல்லியிருக்காரு ஆட்சிக்கு வந்தால் ஒவ்வொரு வயசாக விட மாட்டேன் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஜெயிலுக்கு அனுப்ப போகிறேன் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் என்ன ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க பிஜேபி கூட இருந்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில பிஜேபி கூட யார் இருந்தாலும் பெரிய அளவுக்கான வெற்றியை சோபிக்க முடியவில்லை உங்களுக்கும் அப்ப ஒரு ஒரு சர்க்கிள் ஏற்பட்டு விடும் சார் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அதெல்லாம் பாருங்க மாதேஷோட மூணு அசம்ஷன் பாருங்க எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அசம்ஷன் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வருதுன்னா அடுத்து நீங்க பிஜேபியோட கூட்டணி இருந்தீங்கன்னா இருந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கூட்டணியில் இருந்தவங்க யாரும் வெற்றி பெற்றது இல்லைன்னா ஒரு சர்க்கிள் இல்ல சார் பெரிய அளவுக்கு வெற்றியை என்ன படமா எடுக்கணும் தொங்கு சதம் கிடையாது நாங்க தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் தலைமை எங்க தலைமையில தான் மத்தவங்க எந்த தேர்தல் வந்தாலும் நாங்க தான் தலைமை அப்புறம் என்ன எப்ப வேணா தேர்தல் அறிவீங்க நாளைக்கு உள்ளாட்சி தேர்தல் அறிவீங்க களம் காணுவோம் ரெடி உள்ளாட்சி அமைப்புகள் நாளை முதல் கிடைக்கப்படுகின்றன புதிதாக தேர்தல் சொல்ல சொல்லுங்க ஒரு நாடு ஒரு தேர்தல் வரப்போகக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கு அப்படின்னா ஆமா எங்க தலைவரோட ஆதரவு எங்களோட ஆதரவு இருபத்தி இருபத்தி நாலுலயே சட்டமன்ற தேர்தல் வந்துடும் நீங்க அந்த மனநிலையில தான் இருக்கீங்க ஆமா ஒரு மெகா கூட்டணி அமைக்க போறேன்னு திரு இபிஎஸ் அவர்கள் சொல்லி ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே வந்த பாடம் இல்ல நீங்களும் யாருக்கிட்டையும் பேசின பாடம் கிடையாது ஏதாவது இருக்கா இல்லையா அப்படி ஏதாவது ஒண்ணு ஒரு தோற்றமே தெரியலையே கூட்டணியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கூட்டணி நிலைப்பாடு எடுக்கக்கூடிய இயக்கங்கள் தான் வரும் அவங்க தான் அணுகுவாங்க இது வந்து கால சூழல் கிடையாது டிசம்பர் மாதம் முடிஞ்சு அதுக்கான சமீங்கைகள் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கூட்டணியை கூட்டணியை சார்ந்திருக்கக்கூடிய இயக்கங்களோட நிலைப்பாடு வரும் தேமுதிக ஆகட்டும் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் ஆகட்டும் புதிய தமிழகம் ஆகட்டும் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் புதிய தமிழகம் ஆல்ரெடி அஇஅதிமுகவுடன் இருக்காங்க ஆல்ரெடி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிகள் ஆகட்டும் கம்யூனிஸ்ட் இதெல்லாம் அவங்களோட நிலைப்பாடு அவங்க எடுக்கணும் அவங்க எடுக்கணும் அவங்க அப்பப்ப ஏதாவது ஒரு புள்ளியில இபிஎஸ்ஐ பாராட்டணும் அதிமுகவை பாராட்டணும் இல்ல அதிமுக நல்ல முடிவு எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லணும் இதெல்லாம் யாருமே சொல்லவே இல்லையா நீங்க பழைய கால பாலிடிக்ஸ்ல இருக்கீங்க மதேஷ் என்ன சார் வரும்ோ <laughs> 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 <la
எம்ஜிஆர் முடிவெடுத்தார் அம்மையார் ஜெயலலிதா தனித்து முடிவெடுத்தார் வெற்றியும் கண்டார் இபிஎஸ் அப்படி மாதிரி தனித்தே நாங்க தனித்தே நாங்க போட்டிடுறோம் தனித்தே எங்களால சாதிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு கட்ஸோட சொல்லுவாரா சொல்ல காட்டு சூழல் வந்தா கண்டிப்பா சொல்லுவாரு ஏன் சொல்ல மாட்டாரு ஏன் இப்ப தேவை இல்லையா சூழல் இல்லையா அவருக்கு தெரியுங்க இது சூழல் என்ன கால சூழல் என்னன்னு எங்க தலைப்பருக்கு தெரியும் எங்க தலைவரை நம்புறோம் நாங்க அதுக்காக தான் நாங்க தொண்டர்களா இருக்கும் ஆனா பிஜேபி விஷயத்துல உங்களால மெல்லவும் முடியாமல் மாதிரி தொண்டர்கள் கழக நிர்வாகிகளோட நம்பிக்கையை பெற்றதுனால கழக பொதுச் செயலாளராக இருக்காரு அவரை நம்புறோம் அவர் சொன்னா ஆமா சொல்லக்கூடிய துணிவர்கள் நாம துணி ஆனா பிஜேபி விஷயத்துல மெல்லவும் முடியாம விழுங்கவும் முடியாம தத்தளிக்கிறீங்க போல தெரிஞ்சு பண்றதுன்னு தெரியல உங்களுக்கு என்ன கதையா இருக்கு அவங்களை விடவும் முடியல அவங்கள எதிர்த்தும் பேச முடியல உடனே போய் நெருக்கமாகவும் பேசுறோம் அடிச்சும் பேசுறோம் எல்லாமே கலந்து நடக்குது ஒரு கலவைய குழப்பமாவே இருக்கு இதுதான் அரசியல் வேற என்ன அரசியல் அப்புறம் அரசியல் வேற என்ன அரசியல் இது அரசியல் இது அரசியல் அவங்க என்னன்றது திமுக கூட்டணியில உதயநிதி சொல்றாரு பக்கம் நாடகம் பொண்ணுங்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் உட்காந்துக்கிட்டு நீங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிறது கூட நாடகம்ன்றாரு உதயநிதி என்னமோ சொல்லு அவருக்கு தெரிஞ்ச அரசியல் அறிவுக்கு அதை சொல்லுவாரு என்னமோ சொல்லிட்டு போறாங்க என்ன இப்போ ஏன் உதயநிதி சொல்றாலும் ஒரு பெரிய மேட்ரா நீட் ரகசியம் தெரியும் என்ன அப்புறம் முதல் கேள்வித்து நீட்னு சொல்லி விளம்பரம் பேசிட்டு அந்த நீட் விளக்கு ஒன்னா வரது கூட எங்களே தான் கூப்பிடுறாங்க இப்ப மேகதாது அணைக்கு ஏத்த மாதிரி அனைத்து கட்சி கூட அஇஅதிமுக தான் தேவைப்படுது எதா இருந்தாலும் அஇஅதிமுக அஇஅதிமுக தேவைப்படுதுன்னு தான் பொது வழியில பேசி கூப்பிட்டுருக்காங்க திமுக என்னைக்காவது அதிமுகவை இறங்கி வந்து வாங்க போலாம் ரெண்டு பேரும் போலாம் நாளைக்கு அது வெற்றி பெற்றால் அந்த கிரெடிட் கோஸ்ட்டும் இபிஎஸ் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு கூப்பிடுறார் திமுக ஹீல்டாய் வந்திருக்கா இறங்கி வந்து வழிகாட்டுங்கிதராமையாவும் டி கே சிவகுமார் அப்புறம் வந்து எடியூரப்பா மற்ற கட்சிகள் குமாரசாமி எல்லாருமே உட்காடுறாங்க ஒன்னா ஒரே ஒரே இடத்துல உட்காடுறாங்க மொத்த பேரும் காவிரிக்காக உட்காடுறாங்க அந்த மாதிரி நீட் எதிர்ப்புக்காக நீங்க ஒன்னா உட்காந்து நீட்ட சொல்ற இன்னொரு உதாரணம் எவ்வளவு கேவலமான கட்சி நான் சொல்றேன் இப்ப உதாரணம் திமுக திமுக சார் அவங்க இறங்கி வந்து உங்களை கூப்பிடுறாங்க இல்ல கேளுங்க இது ஒரு உதாரணம் சொல்லி இறங்கி வந்து கூப்பிடுறாங்கட்டு இன்னைக்கு வந்து மேதாது பிரச்சனை இருக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துல என்ன சொன்னாங்க நேத்து இது போடுறது நான் இப்ப சொல்றேன் நீங்க வந்து எடிட் பண்ணாம போடுவீங்க நம்புறேன் சொல்லுங்க உச்ச நீதிமன்றத்துல என்ன சொன்னாங்க காவிரி வாட்டர் ட்ரைபியூனல் எங்களால் தலையிட முடியாதுன்னு சொன்னாங்கல்ல ஆனா இருபத்தி ரெண்டு நாள் நாடாளுமன்றத்தை முடக்கி அந்த சட்ட போராட்டத்துக்கு ஒரு முடிவு கொண்டு வந்து அரசியல் வெளியிட்டு காவிரி வாட்டர் ட்ரைபியூனல் அமைக்க பெற்று இன்னைக்கு அதன் வழியில் தான் தண்ணி கிடைக்குது இல்லையா ஆனா இது இவ்வளவு போராட்டம் பண்ணி விட்டு என்ன என்ன கேவலமா பேசுனாங்க பல்லி இல்லாதது ஆணையம் அது அதிகாரம் இல்லை ஆனா இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க ஊடகத்துல வந்து உட்காந்துட்டு இந்த காவிரி வாட்டர் ட்ரைபியூனலுக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு நிகரான அதிகாரம் இருக்கிறது அதை கேள்வி கேட்க முடியாது வெக்கம் இல்லாம பேசுறீங்க அன்னைக்கு இதை வச்சு மொழி வரிசையில் பண்ணீங்க இன்னைக்கு அஇஅதிமுக பண்ண சாதனையை தான் நீங்க எடுத்து வச்சு சுத்துறீங்க இன்னைக்கு வழக்காடு மன்றத்துக்கு போனாலும் உங்களுக்கு சாதமா தீர்ப்பு அடிக்கணும் யாரோட சாதனை எவ்வளவு கேவலமா பேசுனீங்க ஏதோ ஒரு முறையில தண்ணி கிடைச்சு எவ்வளவு எவ்வளவு தூண்டி விட்டீங்க இங்க அணை கட்டி முடிச்சாங்க தடுப்பணை கட்டிட்டாங்க மார்க்கண்டிய நிதிக்கு இதை பண்ணாங்க அதை பண்ணாங்க மார்க்கண்டிய நிதிக்கு இடம் கொடுத்தது யாரு இவ்வளவு இவ்வளவு இரட்டை நிலைப்பாடும் இந்த திமுக இன்னைக்கு அவங்களோட கையாளத்தனத்தை மறைக்கிறதுக்கு அஇஅதிமுக துணை போடுமா நான் நீட்டுக்கு சொல்றேங்க நீங்க நீட்டுக்கு தான் முதலே தலைவர் சொன்னாரு சட்ட போராட்டம் அது உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போயாச்சு சட்ட போராட்டம் தரும் அந்த சட்ட போராட்டத்தை எடுத்து நடத்துற ஒரே இயக்கம் அனைத்து என்ன தலைவர் முன்னாடி நீங்க முன்னாடி வந்தீங்களா எங்களையும் ஒரு பார்ட்டி சட்ட போராட்டம் பண்றாங்க அப்ப அந்த சட்ட போராட்டத்துக்கு எங்களையும் ஒரு பார்ட்டியை சேர்த்துக்குன்னு வந்தீங்களா திமுக வந்து வந்தீங்களா இல்ல இல்ல உட்காந்தீங்க பெண அரசியல் தானே பண்ணி சுத்திட்டு இருந்தீங்க இப்ப மட்டும் உங்களுக்கு என்ன உதயநிதி வந்து தலைவர் ஆகணும் அவருக்கு வந்து துணை முதல்வர் பதவியை கொடுக்கணுங்கிறக்க அவங்க போதைக்கு அஇஅதிமுக ஊர்காய அவர் கூப்பிடுவார் நம்ம ஒன்னா வரதுக்கு வாங்கன்னு அவர் பெரிய தலைவர் கூப்பிடல வாங்க மோடி கிட்ட போய் பேசலாம் பெரிய தலைவரா நாங்க ஒண்ணு பரம்பரை கூத்தினிமே கிடையாது எங்களுக்கு தெரியாது என்ன ஒண்ணு எங்க தலைவர் தெரியாது என்ன ஒண்ணு உதயநிதி கூப்பிட்டாரம் நாங்க போயிருந்தோம் நீட்ல இன்னும் நாலஞ்சு உயிர் போட்டுன்றீங்க தூண்டி விடுறது யாருங்க யார் தூண்டி விட்டது இதே நீ ஆமா தூண்டி விடுறது யாரு சட்ட போராட்டம் மக்கள்கிட்ட உண்மை பேசாது யார் தூண்டி எல்லாம் யாரும் விட மாட்டாங்க தூண்டாம என்ன ஒண்ணாங்க இங்க இப்போ இப்போ போன வாரம் தான் செப்டம்பர் மாசம் பன்னெண்டு பன்னெண்டாம் தேதி நீட்டனும் பலிபடம் லெட்டர் எழுதினார்ல காமிக்கும் அத செப்டம்பர் பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருபது 
ஒரு ஒரு சட்ட திருத்தங்களையே நம்மளால் மாற்ற முடிந்தது இங்கே நம்ம அது மாதிரி பண்ணலாம் வாங்கன்னு கூப்பிட்றாங்க ஏன் அது ஒரு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கலாம் இல்லை சார் அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல ஏன் முடியாதா என்ன திரும்பவும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் எங்களோட நிலைப்பாடு மக்கள்கிட்ட உண்மையை பேசி தான் மக்களை சந்திக்கணுங்கிறது எங்கள் தலைவரோட உத்தரவு நீட் என்னும் தேர்வு அது வந்து சட்டமன்றத்தில் போயாச்சு உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்குது ஃபைவ் பெஞ்சு ஆல்ரெடி த்ரீ பெஞ்ச் ஒன்று வாங்கி அதை ஃபைவ் பெஞ்ச் ஓவர் ரூல் பண்ணி உச்ச நீதிமன்றத்து தீர்ப்பில் தான் நீட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துச்சு இப்போ நீட்டு விளக்குக்குன்னு கூப்பிட்ற ஆட்கள் இன்னும் என்ன பொய் சொல்லி சுற்றிருக்காங்க எடப்பாடியாவது நீட்டு கொண்டு வந்து தரும்னு சொல்லி சுற்றிருக்காங்க வைக்கமே இல்லாமல் பொய் சொல்லி வெளியில் உதயநிதிங்க <laughs> 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 ஒருத்தரை <laughs> 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 அதிகாரம் காங்கிரஸ் போய் வாதாடுச்சு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீட்டு வழக்கு மாநிலத்துக்கு தன்னிச்சு அதிகாரம் கிடையாது மாநில அதிகாரம் கிடையாது மத்திய அரசோட கலந்தாக்கணும் அதுக்கு எம்சி ஆமான்னு சொல்லிச்சாங்க போய் இந்த கூட்டணியில் இருந்ததுனாலதான் சாத்தியப்பட்டு என்ன நடப்பாளியர் வழி கொடுத்தாரு கவர்மெண்ட் ஏடட் ஸ்கூலுக்கு ரெண்டரை வருஷம் கொடுப்பேன் நீங்க இல்ல ஏன் கொடுக்கல என்ன ரெண்டரை வருஷம் அப்புறம் விளக்குக்கு மட்டும் போராட்டம் வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிடுறீங்க ஏங்க வழக்காடு மன்றத்துல இருக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துல வழக்காடு மன்றத்தை போய் எதுக்கு ரெண்டு தர வாய்தா வாங்குறீங்க எதுக்கு அட்ஜன்மெண்ட் வாங்குறீங்க அவ்வளவு அக்கறைக்கு ஏகராஜன் கமிட்டினா வச்சு பேசிருக்க வேண்டியதானே பேசணுமா பேசக்கூடாதா எதுக்கு அட்ஜன்மெண்ட் கேட்கறீங்க ரெண்டு தடவை நீட்டு நீட்டு வரும்போது எதுக்கு ரெண்டு தடவை போய் அட்ஜன்மெண்ட் கேட்கறீங்க ஏகராஜன் கமிட்டி தரவுகள் சரியா இருக்குன்னா போய் வழக்கில் வாதாட வேண்டியதானே பண்ற ஃப்ராடு வேலை எத்தனையும் பண்ணிட்டீங்க உட்காந்து விளம்பரம் மட்டுமே கொடுத்து வாழ்க்கை ஓடிட்டு இருக்கிற ஒரு இயக்கம் அந்த இயக்கம் கூப்பிடுமா உடனே சேர்ந்து போய் நிற்கணுமா என்ன ஒரு நாடகம் இதெல்லாம் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு நாங்க தலையிட மாட்டோம் காவிரி மேலாண்மை வாரிய ஆணையம் சொல்றதா பைனல் சொல்லி அனுப்புறாங்க மக்கள் உரிமை மாநில உரிமைக்காக தானே கேக்குறாங்க தேர்தல் தான் போகல பாதியை நோக்கி அது அது போற சரியான வழியும் முதல்ல சரியான வழியை தேர்ந்தெடுங்க ரெண்டு உதாரணம் சொன்னேன் இது வரைக்கும் பதில் இல்ல இல்ல ஆணையத்தை தலையிட முடியாது உச்ச நீதிமன்றமே தீர்ப்பு கொடுக்குதா நீங்க உட்காந்து என்ன சொன்னீங்க பள்ளி ஆணையம் தானே சொன்னீங்க அதை தானே கேவலப்படுத்தினீங்க அது பெற்று தந்த அஇஅதிமுக அம்மாவின் அரசன எடப்பாடியா தானே அது பெற்று கொடுத்தாரு அதனால தான் நீங்க உங்களுக்கு வந்து தண்ணி திறந்து விடுறானு பயந்து ஆனா வாய் மூட்டு நாலு மாசம் வந்திருக்கீங்க அப்பே போயிருக்கணும் உள்ள கோர்ட்டுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ஜூன் மாசம் பன்னாந்து திறந்து விடணும்னா உட்காந்து செப்டம்பர் மாசமா போவீங்க நீங்க உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அப்பே கிளம்பி இருக்கணும்ல போயிருக்கணும்ல எதிர்த்து ஒரு அறிக்கை கொடுக்கல கூட்டணி கட்சி தானே காங்கிரஸ் எதிர்த்து ஒரு அறிக்கை கொடுக்கல அப்புறம் எல்லா நாடகமும் பண்ணிட்டு என்ன மாதிரி எப்படி மாதிரி நீங்க வந்து அஇஅதிமுக போய் அங்கே நின்னா ஒன்னா நின்னா ஒருனா வழிவகைகள் காமிச்சு கொடுத்தாச்சு மதேஷ் அது இன்னும் சிறப்பா செய்ய வேண்டியது யாரோட பொறுப்பு ஆட்சியில் இருக்க அதிகாரத்தில் இருக்கவங்களோட பொறுப்பு தானே அது நான் மறுபடியும் இந்த கூட்டணி விஷயத்துக்கே வரேன் சார் என்டிஏ அலைன்ஸ் ஒன்று இருக்கு ஒரு கூட்டம் நடந்தது இபிஎஸ் பக்கத்தில் உட்காச்சாங்க உட்கார வச்சாங்க பக்கத்தில் உட்கார வச்சாங்க எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் இந்தியா கூட்டணி அளவுக்கான என்டிஏ கூட்டணி ரொம்ப ஒரு 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 பெரிய ஒரு இதாக தெரியுற மாதிரி ஒரு பெரிய உயரத்தில் இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒன்றும் தெரியலையே சார் ஆக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே சார் ஜனநாயகத்தில் மன்னராட்சி நடத்துகிற கட்சிகள் அவங்கெல்லாம் எங்கள் கையில் அதிகாரம் கொடுத்துருங்க தயவு செஞ்சு அப்படின்னு எதிர்த்து திரும்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அதிகாரம் அதிகாரம் எங்கள் கையில் வந்துச்சுன்னா அவங்க மேலே இருக்கிற வழக்குகள் வந்து நீர்த்து போக செய்யலாம் அப்படின்னு அதுக்காக தான் என்ன செந்தில் பாலாஜி என்கிற அணில் பாலாஜி உட்காந்துருக்கிறார் ஜாமீன் மூடு கிடைக்காம இதுதான் அவங்களோட நோக்கம் அதனால அவங்க தினம் தினம் மக்கள்கிட்ட கத்திட்டே தான் இருக்கணும் அதிகாரம் ஆபத்தை ஏற்படுத்தி விட்டதுன்றாங்க மறுபடியும் அவங்க வர வந்தாங்கன்னா மக்கள் எடுத்துட்டு போக சொல்லுங்க மக்கள் எடுத்துட்டு போய் ஓடிச்சுங்களா நீங்க தமிழகத்துல ஓடிச்சுங்க ஏன்னா தமிழ்நாட்டுல அஇஅதிமுக தான் பாலாந்து தினம் அஇஅதிமுக ஆட்சி காலத்துல ஓடிச்சு இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லுங்க நான் வேணா தரவு தரேன் ஆமா இன்னொரு ஒரு அடிப்படை ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு தனி நபர் வருமானம் ஒன்றரை லட்ச ரூபான்னு சொன்னீங்க நாங்க ஆட்சி விட்டு பண்ணோன்னே தனி நபர் வருமானம் ரெண்டரை லட்சம்ங்கிறீங்க தமிழ்
பதிமூணு பர்சன்ட் வறுமை கோட்டில் கீழே இருப்பவர்கள் இன்று வந்து நாலு பர்சன்ட் அப்படிங்கிறீங்க யாரால் சாத்தியமாச்சு பத்து வருஷம் ஆட்சி பண்ண அஇஅதிமுக அஞ்சரை லட்சம் கோடி கடன் இன்னைக்கு ஒன்பது லட்சம் கோடியா மாறி இருக்குது இங்க அஞ்சரை லட்சம் கோடி கடனா ஆமா பிடிஆர் கே தெரியாத விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அஞ்சரை லட்சம் கோடி கடன் சார் அன்னைக்கு பிடிஆர் கே தெரியாத ஆட்சியில் விட்டு போ நீங்க வெளியேறும் போது அஞ்சரை லட்சம் கோடி பிடிஆர் கே தெரியாத விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஏன் சட்டமன்றத்துல ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு ஒரு லட்சம் கோடி கடனு உங்களை கடைசி அந்த நாலரை வருஷம் டென்யூர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சொல்றேன் பிரிக்காதீங்க சார் பிடிஆர் கொடுத்த கணக்கு சட்டமன்றத்துல பிடிஆர் கொடுத்தது நாஞ்சு சார் நீங்க வெளியே போகும்போது அஞ்சு லட்சம் கோடி கடன் சார் என்னங்க நாலு லட்சம் எழுபதாயிரங்க லட்சம் <laughs> கோடி <laughs> 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 ரெண்டு கோடி எழுபத்தி நாலு லட்சம் வாங்கினது ரெண்டே வருஷத்துல நாங்க சராசரி ஆண்டுக்கு முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி இவங்க சராசரி ஆண்டுக்கு ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி என்ன வித்தியாசம் தெரியுதா மாதிரி பொருளாதார ரீதியா இப்ப குடுத்து இப்ப குடுக்கறீங்க செப்டம்பர் கடைசி ஒன்றரை வருஷம் கொரோனா பத்து வருஷத்துல மூன்று வருஷம் ஆட்சி பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை கிடையாது அப்படியும் கூட ஒன்றரை லட்சம் தனிநபர் வருமானம் ரெண்டரை லட்சம் ஆயிருக்கு ஏழு லட்சம் கோடி மாநில உற்பத்தி வந்து இருபத்தி மூணு லட்சம் கோடி மாநில உற்பத்தி ஆயிருக்குது பதினாலு விழுக்காடு இருந்த வறுமை கோட்டின் கீழே இருப்பவர் நாலு சதவீதம் ஆயிருக்கு அப்புறம் தமிழகத்துல பாலம் தென்னார் தென்னார் உடம்பு என்ன ஓடுச்சு வேணா இவங்க ஆட்சியில் வேணா பெருமை பேசிக்கலாம் குடுத்த நீர் எல்லாம் மழை ஓடுது அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு திமுக வந்து பெருமையா பேசிக்கலாம் எங்க ஆட்சிகளில் குடித்த நீரில் மழை ஓடியது அப்படின்னு பேசிக்கலாம் எதை சொல்றீங்க எதை சொன்னா வேங்கை வயல் சார் நேதிக்கு ஒரு சம்பவம் வெளியில <laughs> 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 மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் அப்புறம் அடுத்து அடுத்த குடும்ப அட்டைகளுக்கும் அனைத்து மகளிருக்கும் மாதம் வந்து ஆயிரம் ரூபாய் குடும்ப அட்டைக்கு வந்து ரெண்டு கோடி இருபது லட்சம் மகளிர் என்ன கதையா இருக்குது செருப்பால் அடிச்சு கருப்பி கொடுக்குற மாதிரி உங்க ஊர்ல அதான் எங்க ஊர் பழம் அடிச்சு சொல்லுவாங்க என்ன வான் பழின்னு செருப்பால் அடிச்சு அப்புறம் ஏன் செருப்பால் அடிச்சு கோச்சுக்காக கருப்பி அடிச்சுக்கிற மாதிரி அப்படிதானே ரெண்டரை வருஷம் கொடுக்கலையாமா அப்புறம் ஏழாயிரம் கோடி ஒதுக்கி வச்சு இப்ப தேர்தல் வருதுங்கிறக்காக ஏழு மாச கணக்கு வச்சு மாசம் மாசம் கொடுப்பாங்க அது தகுதின்னு ஒண்ணு உள்ள சொருகி அதை வந்து இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் கருணாநிதின் பேர் வச்சுன்னு ஒரு பாதி பேருக்கு தகுதி போயிருச்சு ஒரு கோடி மகளிர் அப்படின்னு சொல்லி அது கொடுப்பாங்களாமா அது ஒரு ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கி வச்சு ஏழுக்கு ஏழாயிரம் கோடி ஒதுக்கி வச்சு தேர்தலுக்காக நடக்கிற நாடகத்துக்கு வந்து ஆகா பிரமாதமா நிறைவேற்றினு மக்கள் பாராட்டும் சார் இது என்னுடைய ஆட்சி நான் எப்பெல்லாம் ஆட்சியில் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருக்குன்றாரு ஒன்றரை ரெண்டு வருஷம் இல்லையா அப்ப அவர் ஆட்சி இல்லையா அப்ப சூழ்நிலையை நான் சொல்லிட்ட மறுபடியும் நீங்க தேஞ்சு போன ரெக்கார்ட் ஆட்டம் என்ன மறுபடியும் சொல்ல சொல்றேன் என்னைய வாக்குறுதி கொடுத்தாங்க நிறைவேற்றினாங்களா இல்ல இல்ல அதான் இல்ல அவங்கதான் சொல்றாங்க அதான் பணம் எல்லாம் குடுக்குற அளவுக்கு அறிவு இருக்கான்னு கேட்டேன் தேர்தல் வாக்குறதி அவ்வளவு அறிவு இருந்துச்சான்னு கேட்டேன் எதுக்குமே பதில் சொல்றீங்க போய் எலெக்ஷன் டைம் குடுக்குறாங்கன்றீங்க நீங்க இது எலெக்ஷன் டைம் தான் குடுக்குறாங்க அது ஒடுக்கப்பட்டோர் பெருப்படுத்தப்பட்டோர் நிதி இப்படி தான் குடுக்குறாங்க ஏழாயிரம் கோடிங்கிறது இதுக்காக தனியா முதல்ல கொடுத்துட்டாங்க அப்படி எல்லாம் அதுல இருந்து நாங்க எடுக்கல அப்படியே அவங்க சொல்லுவாங்க அப்ப அவங்க சொன்னா வந்து ஹரிச்சந்திரன் சொன்ன மாதிரி நாங்க சொன்னா மட்டும் இல்லையா அவங்க பொய்யா சார் பாஜக மீண்டும் வந்தால் இந்தியாவுக்கு ஆபத்து தமிழ்நாட்டுக்கு ஆபத்துன்றாரு நீங்க என்ன பாஜக மீண்டும் வந்தால் எதுக்கு பாஜக வரணும் ஸ்டாலின் இருந்தாலே போதுமே தீவிரவாத தாக்குதல் எண்ணெயிலிருந்து வந்து ஐசிஎஸ்க்கு ஆள் சேர்க்கிற ஆளை பிடிச்சிட்டு போறாங்க ஒரு கல்லூரியிலே ட்ரைனிங் நடக்குதுங்கிற அளவுக்கு தகவல் வருது அதை பத்தி எதுவும் பேச மாட்டேங்கிறாங்க இன்னும் சிலிண்டர் பிளாஸ் தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு தீவிரவாத தாக்குதல் சொல்ல மாட்டாங்க தீவிரவாதம் வந்தாச்சு கொலை கொள்ளை வந்தாச்சு போதை வந்தாச்சு இது மேல என்ன வேணும் தமிழகத்துக்கு வரைக்கு என்னெல்லாம் அவங்க வந்தாச்சு இவங்க ரெண்டரை வருஷம் ஆட்சியிலேயே வந்தாச்சு இதுக்கு மேல வரைக்கும் என்ன இருக்கு 
தினம் தினம் கொலை கொள்ளை போதையில் தள்ளாடுகிற தமிழ் ஆமாம் தள்ளாடுகிற தமிழ் தீவிரவாதம் வந்தாச்சு தீவிரவாதம் வந்தாச்சு நீ வரதுக்கு என்ன இருக்கு தமிழகத்துல சமூக நீதி சமத்துவம் சொல்லிட்டு வந்தாச்சு வேங்க வேணும் சொல்லியாச்சு நேத்துக்கு தருமபுரியில் இன்சிடென்ட் சொல்லியாச்சு இதுக்கு மேல ஜாதிய பாகுபாடு சமத்துவம் சமூக நீதி பேச தமிழ்நாடு போய் தானே பேசிட்டு இருக்கேன் என்னோட ஏங்க எங்க எதிர்கட்சி திமுக அவனை பத்தி சொல்லுவோம் நான் வேற பத்தி சொல்லுவேன் வேட்பாளரா <laughs> 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 விவாதங்கள் பெரிதாகுது கூட்டணி இல்லைன்னு போறீங்க ஆனா அங்க கூட்டணி இருக்குன்றீங்க எங்களுக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்குது நீங்க கூட்டணியில இருக்கீங்களா இல்லையா பேசுதான் சொல்லுவாரா எங்க அண்ணன் ஜெயக்குமார் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா தலைமையில என்ன உத்தரவு இருக்கோ அதை பேச ஜெயக்குமார் கூட்டணி இல்லைன்ட்டாரு அதுதான் பைனல் அப்போ கூட்டணி இல்லை அதான் இங்க அமைப்பு செயலாளர் என்ன சொன்னாரோ அதான் பைனல் இது குறித்து மேல என்ன கருத்து தெரிவிக்கணும் அப்படிங்கிற அதிகாரம் வந்து அண்ணன் எடப்பாடி அருகில இருக்கு அவர் சொல்லுவாரு இதை பத்தி மேலும் ஏதோ விளக்கம் வேணும் ஏதோ இருக்கு என்ன நிலைப்பாடு என்ன ஏது அப்படிங்கறத இங்க தலைவர் சொல்லுவாரு எடப்பாடி அவர் சொல்லுவாரு பொதுச் செயலாளர் எப்ப சொல்றாரோ அதான் பைனல் பிஜேபி உங்களுக்கு லாபமா நட்டமா சார் லாப நடக்கணுக்கு பாக்குற அளவுக்கு எல்லாம் நான் இல்ல ஒரு பார்வையே சொல்லுங்க அரசியல் அரசியல் பார்வை அரசியல் தலைமை என்ன முடிவு எடுக்கட்டும் நீங்க உங்க பார்வையை சொல்லுங்க பிஜேபி அதிமுக ஒரு தொண்டர் சொல்ல ஒரு கேடு சொல்லலாம் தெரியுமா என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் பிஜேபி நட்டம் தொண்டர் தொண்டர் எல்லாம் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா சொன்னீங்கன்னா அடுத்தபடியாக அவங்களுக்கு மேல இருக்கிற அதிகாரிகள் மாவட்ட செயலர் அவங்க சொல்லுவாங்க இவங்க ஒருமித்த கருத்தாக தலைவர்கிட்ட சொல்லுவாங்க அதுக்கான இடம்பொருள் எவ்வளவு இருக்கு எல்லா தொண்டரும் போய் மீடியாவை பார்த்து பேசிட்டு இருக்கு பார்வை தானே கேட்கறேன் நானு ஏன் பார்வை முக்கியமே இல்ல சார் கண்டிப்பா தலைவர் என்ன இந்த கட்சியின் கொள்கையை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடியவர் தான் நீங்க தலைவர் என்ன முடிவு எடுக்கிறாரோ அதான் பைனல் அதான் முக்கியம் சரி அதான் போய் இந்த வேலை செய்யுங்கிறது மட்டும்தான் நாங்க வேலை செய்யற இடத்துல தான் இருக்கோம் இந்த வேலை செய்யும் சொல்ற இடத்துல எங்க தலைவர் இருக்காரு எடப்பாடி என்ன சொல்றோம் அதான் செய்ய போறோம் கூட்டணிங்க <laughs> 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 கூட்டணி நிலைப்பாடு என்ன எடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் எடப்பாடி அறிக்கையில் இருக்கு அவர் என்ன சொல்றாரோ அது பைனல் அதைத்தான் வந்து இரண்டரை கோடி நாற்பத்தி நாலு லட்சம் தொண்டர்களும் அதைத்தான் செய்வாங்க இராணுவ கட்டுப்பாடு கொண்ட இயக்கம்ங்கிறதுக்கான அடையாளம் அதுதான் அதுதான் பைனல் யாருக்கும் மாற்று கருத்து கிடையாது எடப்பாடி அவர் சொன்ன க கருத்து வந்து உடன்பட மாட்டோம்னு யாரும் சொல்ல போறது இல்லை யாரும் சொல்லவும் மாட்டாங்க அதான் அனைத்து என்னதிராவிட முன்னேற்ற கழகம் அவர் என்ன சொல்றாரோ அது பைனல் இறுதியா ஒரு கேள்வி சார் என்டிஏ அலைன்ஸ் குள்ளார சசிகலா வராங்க தினகரன் வராங்க ஓபிஎஸ் வராங்க என்டிஏ ஒட்டுமொத்தமா இந்தியா முழுமைக்கும் வராங்கன்னா உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்னவா இருக்கும் அதிமுக எடப்பாடி 
அவர்களுக்கு இடமில்லை கதவுகள் அடைக்கப்பட்டாகிவிட்டது எப்படி நிற்பாங்களோ தீர்க்கமா அதே மாதிரிதான் எடப்பாடி ஒரு முடிவு எடுத்து அதுல பின்வாங்காம தீர்க்கமா நிப்பாரு அவர்கள் கதவுகள் அடைக்கப்பட்டாகி விட்டனு சொல்லியாச்சு அரசியல் நடக்கலாம் இந்த இந்த இடத்துல இந்த இந்த டைம்ல என்ன முடிவு எடுக்கணும் எந்த முடிவு எடுத்தா சரியா இருக்கணும்னு சொல்லி எப்படி அம்மா தீர்க்கமா முடிவு எடுப்பாங்களோ அதே தீர்க்கத்தோட தான் நான் எடப்பாடியும் முடிவு எடுப்பாரு அவர் முடிவு எடுக்கிறது வந்து என்னன்னு அவர் அறிவிச்சோடனே அதை ஃபாலோ பண்றது எங்களோட வேலை அதுதான் நாங்கள் செய்வோம் நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப யதார்த்தமா சொல்லியிருக்கீங்க நான் இயல்பா எழக்கூடிய கேள்விகள் தான் எதுவும் உங்க மேல எல்லாம் ஒரு ஒரு இந்த கேள்வி எல்லாம் வைக்கணுன்றது எதுவும் எழுதிட்டு எல்லாம் வரல பேசிக்கிறாங்க எல்லாரும் பேசிக்கிறது தான் கேள்வியா வச்சிருக்கேன் மகிழ்ச்சி ஆமா மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் நேரம் கொடுத்து பேசியமைக்கு நன்றி திரு சத